അങ്ങനെ പടക്ക കടകുതാ അവ എന്തൊക്കെ മേളായിരുന്നു പാട്ട് ഡാൻസ് കൂത്ത് എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവുന്ന് ഞാനിതുവരെ ആരോടും പറയാത്തൊരു രഹസ്യമുണ്ട് കേരളം അറിയാത്ത രഹസ്യം ഇന്ത്യ അറിയാത്ത രഹസ്യം ഇനി ഞാനത് മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ദുഫായിൽ കറവ് പണിയായിരുന്നു കറവ് പണി പശുവിനെ അല്ല ഒട്ടകത്തിന് നൂറ്റിക്കോല് പൊക്കമുള്ള ഒട്ടകത്തിന് ഒരു വെയിലത്ത് കൈയെത്തിച്ച് കറന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാശ എല്ലാ മലയാളികളും നിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കു അറിയില്ലടാ ബോംബെ തെരുവിൽ ചീറി പാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെടികുണ്ടകൾക്കിടയിൽ ടാക്സ് ഓടിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ ടാക്സി കൂലി പറ്റിക്കാവുന്ന ഒരു തെണ്ടി കരുതണ്ടടാ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടേ പോവൂ മിസ്റ്റർ കരഞ്ചി ആക്ച്വലി പടക്ക കമ്പനി എങ്ങനെയാ കത്തിയത് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്ന് എഴുതി സമാധാനിക്കാം സത്യത്തിൽ പൊട്ടി തെറിച്ചപ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് കാശ് ഇന്ന് വരും നാളെ പോകും നാളെ വരും മറ്റന്നാ പോകും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരാനുള്ളത് ഇന്നേ പോയി പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരും അതോർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടനൊന്നുമല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെക്കന് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊള്ളാം വരട്ടെ അങ്ങനെ തന്റെ സൗര്യം നോക്കി വിളിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല മര്യാദക്ക് എന്റെ ഫോൺ തന്നോ തരാ സൗരി സോറി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാതെ സംസാരിച്ചതിന് മൂന്നാല് പേര് വിളിച്ചപ്പോഴാ പടക്ക കമ്പനി കത്തിയകാരി ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ പിന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒരു തമിഴൻ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അയാൾ ചോദിക്കുക ഇന്ത മാതിരി പേസർത്തേക്ക് നീ ആരാടിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊണ്ടാട്ടിയാന്ന് അപ്പൊ അയാള് പറയാ നിന്റെ കണവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കുവെന്ന് ചെലപ്പോ അതും ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് മണിന്ന് കുറച്ച് പണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുവോ പോക്കറ്റ് മണിയോ 
ഒരു പെട്ടി നിറയെ കാശുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല ഏതായാലും പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ താങ്ക്സ് ആ ഇനി എൻ്റെ മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തനിക്ക് ചീത്ത അയക്കാനും നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മറയം പാർക്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിൽ അതെ ഒരു വിഷയം പറയണോണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ കുട്ടി ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കണോണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടോ വിരോധം ഉണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുട്ടിക്ക് അപ്പുറത്തിരുന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാലോ സോറി ഞാൻ എന്റെ ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇത് അടയാളം പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാ ഞാനും കുട്ടി അന്ന് കോളേജിൽ വെച്ച് പാട്ടുപാടി സഹായിച്ചത് ഞാനാ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല അതിന് കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിച്ചത് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെളുപ്പാങ്ങാൽ തൊട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറില്ല താൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് നിന്റെ കുടുംബസ്വത്തൊന്നുമല്ലോ അതെ എന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് തന്നെയാ ഇതാ നോക്ക് ഹലോ ഞാൻ കാവേരിയാ ഇതെവിടെയാ ഞാൻ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ മാറി നിന്ന് ഇത് താൻ കരുതുന്ന പോലെ മറ്റേ ഐലാവി കേസൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് പണക്കാരികളെ പണ്ടേ വെറുപ്പ മനുഷ്യത്തല്ലാത്ത വർഗങ്ങൾ പക്ഷേ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ അത് അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ച പിശാച ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇയാൾ മറൈൻ പാർക്കിന് മുമ്പിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിൽ വരൂ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെ അതെ എന്നെ ഒന്ന് വരുത്ത വിടും പ്ലീസ് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കണം എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം വേറെ എവിടെങ്കിലും ചെന്നിരുന്നു ഇവിടെ അതോ ഇവിടുത്തെ ചേർക്കും കുട്ടിയുടെ ഡാഡി സ്പോൺസർ ചെയ്തതാ ഈ ഹോട്ടല് തന്നെ എന്റെ ഡാഡിയുടെയാ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തിരിക്കും എന്ന ഇതിന് പുറത്ത് കയറി സോറി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവളെ കൊന്നത് ഞാൻ അന്നാ തോന്നണേ അത് ഈ ജന്മത്തിലും ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ആ പിശാശ് എന്റെ പുറകെ നടക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നണത് ഈ ജന്മത്തില് തന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാനാ അവള് ശ്രമം തോന്നുന്നു ആ അതാ ബൊമ്മ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലിരിക്കുള്ളൂ അവള് ആള് ശരിയല്ല അവളെ അവള് ഭയങ്കര പണക്കാരിയാ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം പണക്കാരി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേനെ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കണം തനിക്ക് ഈ മനസ്സ് വായിക്കാൻ പ്രത്യേക കഴിവാ എനിക്ക് ആ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ ദേ പുറത്തു പറയരുത് കേട്ടോ തന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും അറിയില്ല ആളുകൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും തനിക്കുള്ള കഴിവൊന്നും ആ കുട്ടിക്കില്ല തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവക്കുണ്ടെങ്കിലോ എങ്കിലും അപ്പൊ കെട്ടിന്ന് ചോദിച്ചാ മതി മോനെ മരങ്ങോടാ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു മനസ്സിലിരിപ്പ് ഞാൻ 